Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben im letzten Block äh, uns mit äh, Lösungen der äh, homogenen Wellengleichung beschäftigt, haben dabei die ebenen Wellen kennengelernt als eine ganz, ganz wichtige Klasse von Lösungen der homogenen Wellengleichung. Und wir werden uns heute weiter mit den ebenen Wellen äh, beschäftigen und dabei ähm, aber eine spezielle Zeitabhängigkeit, nämlich eine harmonische Zeitabhängigkeit annehmen. Das heißt, der Ausgangspunkt ist eben tatsächlich die homogene Wellengleichung, so wie wir sie schon kennengelernt haben. Wellenoperator angewendet auf Psi. Der Wellenoperator ist nichts anderes als Laplace minus Epsilon Mü und dann die zweite Zeitableitung. Angewendet auf Psi ist gleich 0. Die 0 bedeutet, wir haben hier in dem Fall noch keine Quellen. Sowohl die Ladungsdichteverteilung als auch die Stromdichteverteilung soll im Lösungsgebiet ähm, Null sein. Das heißt, die Anregung, die es natürlich geben muss, liegt irgendwo außerhalb unseres ähm, Lösungsgebietes. Und für diese Lösung äh, suchen wir Gleichung und das äh, Psi ist dabei eine Komponente der Felder, elektrische Felder, magnetische Felder, oder auch eine Komponente des Vektorpotenzials oder eben das Skalarpotenzial, wobei wir, wenn wir mit den Potenzialen rechnen, immer sehen müssen, dass wir dann in Lorenz-Eichung sind. Das heißt, es gilt dann die Beziehung Divergenz A plus Epsilon Mü d Phi nach dt ist gleich 0. Ähm, ebene Wellen sind Lösungen der Gleichung ähm, und wir hatten gesehen, dass wir zwei Klassen bekommen, nämlich hinlaufende und rücklaufende Lösungen. Wir hatten auch gesehen, dass wir diese beiden ähm, Lösungen, die ja den beiden Ks entsprechen, für jedes beliebige Omega bekommen. Ähm, und äh, wir wollen uns jetzt darauf beschränken, dass wir eines der Omegas ähm, herauspicken, das ist ja das, was die Kreisfrequenz sein wird. Die haben wir noch nicht eingeführt, aber es wird die Kreisfrequenz sein. Und wir werden auch nur hinlaufende Lösungen betrachten. Das heißt, das sind die Lösungen, die wir beim letzten Mal als die Lösungen mit dem Minuszeichen kennengelernt haben, die sich in plus k Richtung bewegen, also wo sich die Flächen gleicher Phase äh, mit zunehmender Zeit in positive k Richtung weiter äh, bewegen. Das heißt, unsere Lösung liegt, sieht eben tatsächlich so aus, dass das Psi von R, das Psi von R und T, das Psi von dem Phi minus von R und T ist und das Phi minus von R und T, das äh, hängt eben tatsächlich nur von Omega t minus k mal r ab. Und jetzt im nächsten Schritt wollen wir diese Phasenfunktion weiter einschränken. Bisher hatten wir nur gesagt, die hängt eben in dieser Weise, wie das hier steht, von, k, von, von t und r ab. Wir nehmen jetzt an, dass das noch etwas spezifischer sein soll, nämlich es soll eine harmonische Zeitabhängigkeit sein und das führt uns auf diese komplexe E-Funktion hier, wenn wir eben übergegangen sind auf komplexe Größen. Das haben wir beim stationären Strömungsfeld das erste Mal gemacht, da ist auch ein bisschen mehr noch darüber berichtet worden oder rekapituliert worden, wie die Zusammenhänge sind zwischen der tatsächlichen, zwischen physikalischen Größen und eben hier den Zeigern oder Fasoren. Da können Sie das gegebenenfalls noch mal sich anschauen. Also die komplexe E-Funktion, die zeigt uns jetzt hier auf, dass wir es mit einer harmonischen Zeitabhängigkeit zu tun haben. Wir sind übergegangen auf die Fasoren und die physikalische Lösung ist dann eben gleich der Realteil dieser ähm, komplexen Lösung. Und ähm, hier oben die Formel einfach nochmal hingeschrieben. Jetzt schauen wir uns 
einen festen Zeitpunkt an. Das heißt, wir halten die Zeit an, machen eine Momentaufnahme. Da wissen wir, flächengleicher Werte, das sind auch die flächengleicher Phase. Im Zweifelsfall nochmal im letzten Block nachschauen. Und die haben einen Abstand, den wir offensichtlich ausrechnen können jetzt. Es muss ja, damit hier die gleiche Phase rauskommt, muss eben gelten Delta R. Das soll eben dieser Abstand sein. Mal K ist gleich ein ganzzahliges Vielfaches von 2 Pi. Das lesen Sie ganz einfach an der E-Funktion ab, dass das eben dann den gleichen Wert gibt. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, t ist ja festgehalten, das heißt, das variiert nicht. Und ähm, äh, wenn Sie nur den zweiten Summanden betrachten, dann wiederholt er sich eben alle 2 Pi wieder. Ähm, und äh, ja, R mal K, auch das hatten wir uns beim letzten Mal angeschaut, das ist natürlich nichts anderes als das ähm, äh, K-fache der Projektion von R auf K, ähm, äh, sprich, Entschuldigung, das R-fache der Projektion von R auf K. Das heißt, das ist nichts anderes als die Komponente von Delta R in Richtung von K mal K-Betrag selber. Und das erste Mal wiederholen, deshalb hier n gleich 1, tut sich das natürlich, wenn das dann den Wert 2 Pi annimmt. Und das kann ich einfach umstellen nach Delta R parallel. Das ist ja der Abstand dann zwischen zwei benachbarten Phasenflächen. Und äh, dieser Wert ist ganz offensichtlich dann eben 2 Pi durch K und diese Größe taucht immer wieder auf und deshalb geben wir ihr einen Namen und das ist die Wellenlänge. Und das äh, ja, ist jetzt natürlich nicht wirklich was Neues, das kennen Sie aus den Grundlagen und auch, letztendlich auch schon aus der Schule, dass man diese Größe die Wellenlänge nennt. Ähm, ja, offensichtlich, hier ist es nochmal hingeschrieben, äh, dass K ist dann offensichtlich 2 Pi durch Lambda und das K hatten wir beim letzten Mal aber auch schon kennengelernt, dass das eben Omega durch die Phasengeschwindigkeit ist. Die Phasengeschwindigkeit hatten wir gerade so eingeführt, dass sie eben Omega durch K ist. Und wenn wir das zusammensetzen, dann bekommen wir natürlich auch eine Beziehung zwischen der Phasengeschwindigkeit und der Wellenlänge, die hier nochmal hingeschrieben ist. Also Phasengeschwindigkeit ist gleich Omega durch 2 Pi mal Lambda. Und wenn Sie jetzt schon wissen, was die Kreisfrequenz ist und wie die mit der normalen Frequenz zusammenhängt, kommt gleich. Aber man kann es an der Stelle ja schon mal sagen, Omega ist natürlich 2 Pi F. Dann steht hier äh, eben einfach Frequenz mal Wellenlänge. Und äh, diese Beziehung, dass eben äh, Phasengeschwindigkeit gleich Frequenz mal Wellenlänge ist, die Kennen Sie auch schon, äh, insbesondere eben von der Lichtgeschwindigkeit. Auch das ist äh, Schulstoff. Ähm, ähm, wir haben ja hier die Konstellation, dass diese Phasengeschwindigkeit in diesem Fall und in vielen Fällen ähm, eben identisch ist mit der äh, Lichtgeschwindigkeit im Medium. Und die Lichtgeschwindigkeit im Medium wäre dann eben im Vakuum die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und ähm, wie gesagt, von der Vakuumlichtgeschwindigkeit kennen Sie diese Beziehung ganz bestimmt, dass C gleich Lambda mal F ist Lambda im Vakuum dann natürlich. Gut, also das sind Beziehungen, die wir eigentlich schon kennen, die wir aber hier explizit jetzt uns noch mal hergeleitet haben. Ähm, als zweites, wenn wir, äh, bisher haben wir einen festen Zeitpunkt äh, uns angeschaut, jetzt können wir natürlich auch sagen, wir schauen einen festen Ort an. Das heißt, äh, der zweite Summand wird jetzt festgehalten und der erste Summand darf äh, sich äh, verändern. Ähm, dann kommen wir zu einer Aussage, wann sich denn Flächen gleicher Werte, das sind auch die Flächen gleicher Phase, also die Phasenflächen, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung stehen, in welchen Zeitabständen sich diese wiederholen. Und das ist das gleiche Spiel. Also Delta T mal Omega muss dann eben ein ganzzahliges Vielfaches von 2 Pi sein. Die nächste Wiederholung dieser Phasenfläche wäre also für n gleich 1. Dann kommen wir auf eine Aussage, dass Delta T, was wir in dem Fall dann Groß T oder Periode nennen, gleich 
2pi durch Omega ist. Und dieses 2pi durch Omega, da haben wir es jetzt, das nennen wir 1 durch f. Und f ist dann eben die Frequenz, sodass wir jetzt auch die Beziehung zwischen Frequenz und Kreisfrequenz eingeführt haben. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, ähm, kann man jetzt ganz kurz machen natürlich. Äh, es gilt eben diese Beziehung, dass die Phasengeschwindigkeit dann eben Frequenz mal Wellenlänge ist. Das ist hier auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist, wenn wir im Medium wären, die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Gut, ähm, soweit allgemein äh, und jetzt will man ja vielleicht irgendwann tatsächlich auch mal zu den konkreten Feldgrößen kommen und das werden wir eben als nächstes machen. Das heißt, wir schauen uns jetzt an die Lösungen für die Felder E und B, also für das E-Feld und die äh, magnetische Flussdichte. Ausgangspunkt, ich sage es nochmal, wir haben ebene Wellen mit harmonischer Zeitabhängigkeit. Ähm, Kreisfrequenz ist Omega ähm, und das Ganze bewegt sich in positiver K-Richtung. Das heißt, wir nehmen die Minuslösung. Ähm, und zunächst mal, ich habe zwar hier oben schon gesagt, Kreisfrequenz ist Omega, aber zunächst mal könnten wir ja noch mal annehmen, streng genommen wissen wir das noch nicht, dass E und B jeweils ihre eigene Kreisfrequenz und ihren eigenen Wellenvektor haben. Wir haben die Größen ja noch nicht miteinander in Beziehung gesetzt bisher. Und äh, wenn wir jetzt die ähm, Wellengleichungen für die Feldgrößen unabhängig voneinander lösen, dann wissen wir ja noch nichts darüber, ob Kreisfrequenz und, We und Wellenzahl tatsächlich oder Wellenvektor tatsächlich die gleichen sind. Also nehmen wir mal an, sie wären unterschiedlich. Das heißt, wir könnten das in dieser Form hinschreiben. Ähm, einmal mit einem Omega, einmal mit einem Omega-Strich, einmal mit einem K, einmal mit einem K-Strich. Ähm, die Tatsache, dass dann doch Omega gleich Omega Strich und K gleich K Strich ist, das sieht man, wenn man tatsächlich in die äh, Maxwell-Gleichungen einsetzt. Das heißt, wir haben hier mal das äh, Induktionsgesetz hingeschrieben, das für harmonische Zeitabhängigkeiten äh, lässt sich ja dann die äh, Zeitabhängigkeit explizit ausführen. Das heißt, äh, das minus dB nach dt ist jetzt minus J Omega Strich mal B. Und andererseits lässt sich aber für diese spezielle Orts- und Zeitabhängigkeit auch die Rotation explizit ausrechnen. Auch das gibt dann einen rein algebraischen Ein ähm, Ausdruck, nämlich minus J mal K Kreuz E. Jetzt habe ich zwei Ausdrücke für Rotation E, die kann ich natürlich gleichsetzen und natürlich muss das dann auch gleich sein. Und dann sehen wir, dass wir hier auf beiden Seiten der Gleichung eben die Exponentialfunktion haben mit unterschiedlichem Omega und Omega-Strich und mit unterschiedlichem K und K-Strich. Und auf der anderen Seite soll das aber jetzt für alle Zeiten und für alle, für alle Punkte im Raum äh, erfüllt sein, diese Gleichung. Und das geht schlicht und ergreifend nicht, wenn man annimmt, dass die unterschiedlich äh, sind. Das heißt, es folgt hier tatsächlich Omega gleich Omega Strich und K gleich K Strich. Und wenn ich das einmal habe, dann kann ich natürlich diesen Faktor hier auch äh, heraus dividieren. Äh, das Minus J würde dann auch wegfallen und dann bekomme ich eine schön handliche Aussage, die die äh, Felder nochmal miteinander verknüpft, nämlich K Kreuz E gleich Omega mal B. Das ist letztendlich wieder das Induktionsgesetz, was hier steht. Jetzt nur eben für diese spezielle ähm, Zeitabhängigkeit und, Raumabhäng und räumliche Abhängigkeit äh, der Größen ausgerechnet. Das heißt, das Induktionsgesetz wird jetzt hier zu einer algebraischen Größe. Ähm, und ähm, ähm, ja, das, wenn das für B0 und E0 gilt, dann kann man das natürlich genauso auch für B und E hinschreiben. Das ist das, was hier äh, jetzt einfach steht. B gleich 1 durch Omega K Kreuz E. Ja, und damit ähm, machen wir ähm, weiter und schauen uns diesen Ausdruck ähm, noch mal etwas genauer an. Was heißt denn das, dass ich das so hinschreiben kann? Naja, das heißt insbesondere natürlich zunächst mal auf jeden Fall, dass B und 
eh in Phase sind, Wir haben also keine Phasenverschiebung ähm, gegeneinander. Ähm, und außerdem sehen wir auch, dass B auf jeden Fall senkrecht steht auf der Ebene, die von K und E aufgespannt wird. Das ist genau ja, das, was uns hier das Kreuzprodukt äh, sagt. Das heißt, für die Amplituden hier ausgedrückt, B0 ist parallel zu K kreuz E0. Das könnte ich auch, die Nullen könnte ich auch weglassen, wäre genau die gleiche Aussage. Ähm, wenn wir jetzt mit dem Coulomb-Gauss-Gesetz weitermachen, natürlich unter der Annahme Rho V gleich 0. Das hat man am Anfang ja gesagt. Wir betrachten die homogene Wellengleichung, keine Ladung, keine Ströme im Lösungsgebiet. Und ähm, auch die äh, magnetische Flusserhaltung ähm, 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 zur Rate ziehen. Das heißt, ich setze einfach zwei unserer Maxwell-Gleichungen nochmal an. Äh, Coulomb-Gauss-Gesetz nimmt jetzt die einfache Form an, Divergenz E gleich 0. Und äh, äh, magnetische Flusserhaltung bleibt so, wie sie immer gewesen ist, Divergenz B gleich 0. Ähm, dann kann ich mit der speziellen räumlichen Abhängigkeit, die ich habe, diese Divergenzen auch ausrechnen. Auch das gibt algebraische Ausdrücke, nämlich ich bekomme dann das minus k Skalar multipliziert mit E0 0 ist und minus k Skalar multipliziert mit B0 0 ist. Das heißt, beide stehen senkrecht auf k. Sowohl E0 als auch B0 stehen senkrecht auf k. Außerdem habe ich auch noch das Ampere Durchflutungsgesetz, das ich ja noch, nicht, noch bisher auch noch nicht verwendet habe. Das jetzt für J gleich 0. Also steht hier einfach, normalerweise stünde ja hier ähm, äh, Rotation H gleich äh, minus DD nach DT. Ähm, mit den ganzen Beziehungen, die wir haben, wird daraus Rotation B gleich 1 durch VP Quadrat DE nach DT. Und wieder das gleiche Spiel. Auf beiden Seiten kann ich die Ableitung, also hier die räumliche Ableitung, doch die zeitliche Ableitung in algebraische Gleichungen überführen. Und bekomme hier auf der linken Seite minus J mal K kreuz B0. Und auf der rechten Seite muss das eben dann gleich sein J Omega 1 durch Vp Quadrat E0. Also E0 äh, gleich minus Vp Quadrat durch Omega K kreuz B0. Oder anders ausgedrückt, ähm, so wie das B0 äh, parallel war zu K kreuz E0, so ist jetzt das E0 auch parallel zu B0 kreuz K. Das heißt, wir haben jetzt ganz, ganz viele ähm, ähm, Richtungen tatsächlich schon eingegrenzt. Ähm, die Vektoren haben jetzt überhaupt kein Spiel mehr, wie sie äh, zueinander, ähm, wie ihre Lage zueinander sein könnte. Es ist vollkommen ähm, definiert. Und ganz offenbar bilden E, B und K ein orthogonales Rechtssystem. Das heißt, hier mal hingemalt, für harmonische Ebene Wellen ist das ein orthogonales Rechtssystem. Das heißt, die Anordnung ist eben genau dieser Gestalt. Das heißt beispielsweise, wenn Sie jetzt mit Ihrer rechten Hand E in Richtung von B bewegen würden auf dem kürzesten Weg, dann zeigt Ihr Daumen ähm, eben in K-Richtung. Das ist genau das, was hier auch nochmal visualisiert ist. Wir hatten schon gesagt, K, das ist der Vektor, entlang sich der, in, 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 in dem sich die Ebenen mit gleicher Phasenlage, also auch die Ebenen mit gleichen Werten, äh, bewegen. Innerhalb dieser Ebenen haben wir jetzt E-Vektoren und B-Vektoren und ganz offensichtlich ähm, ist ja sowohl E permanent transversal, also senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, als auch das B transversal zur Ausbreitungsrichtung und deshalb spricht man hier von einer transversalen elektromagnetischen Welle oder auch TEM-Welle. Das ist nicht selbstverständlich. Wir werden später dann auch noch Fälle kennenlernen, in denen zum Beispiel nur das E-Feld senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ist oder nur das B-Feld senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ist. Das sind dann transversal magnetische Wellen oder transversal elektrische Wellen, die man dann auch TM-Wellen oder TE-Wellen nennt. Hier in dem Fall Ebene Wellen. Dort haben wir transversale 
äh, transversal elektromagnetische Wellen, TEM-Wellen. Und ähm, ja, für diese ähm, Wellen können wir jetzt auch ganz konkret einfach mal komponentenweise ähm, ausrechnen, wie dann die Felder ähm, aussehen. Das geht ganz schnell. Ähm, der Einfachheit halber wählen wir mal den K-Vektor, den Wellenvektor in Richtung der positiven Z-Achse. Und ähm, naja, dann kann E natürlich noch Komponenten in Y-Richtung und äh, in X-Richtung und in Y-Richtung haben. B kann auch noch Komponenten haben in X-Richtung und in Y-Richtung. Und die Vorfaktoren, die hier stehen, das sind jetzt natürlich komplexe Zahlen, weil wir nach wie vor ähm, die Versoren äh, betrachten. Und hier hinten steht ganz normal die harmonische Zeitabhängigkeit, die wenn das Ganze in Z-Richtung sich bewegt, natürlich noch mal besonders einfach wird. Da steht dann einfach minus K mal Z äh, anstelle von minus K Vektor Skalar multipliziert mit ähm, R Vektor. Und äh, ja, erneut äh, können wir äh, eine unserer Maxwell-Gleichungen nutzen, um jetzt die äh, Koeffizienten tatsächlich etwas mehr festzulegen. Also wir können das Induktionsgesetz nehmen, das uns die Beziehung zwischen E und B äh, gibt. Und wir haben ja schon gesehen, äh, dass das in dem Fall eben auch äh, direkt algebraisch geschrieben werden kann auf beiden Seiten. Und äh, ja, ich will das jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit durchführen, wenn wir dann noch sehen, dass die physikalische Größe Realteil der, äh, des Phasors ist, ähm, äh, dann können Sie das natürlich hier so hinschreiben mit äh, Kosinusabhängigkeiten und hier tauchen zusätzliche Phasenwinkel auf, die letztendlich damit zusammenhängen, dass die Vorfaktoren, die hier stehen, natürlich äh, komplexe Werte noch sind. Naja, alles nicht wirklich schwierig. Das können Sie fürs E-Feld so hinschreiben. Das können Sie analog auch fürs B-Feld hinschreiben. Und wenn Sie dann äh, die Beziehung ausnutzen, das äh, äh, Induktionsgesetz ausnutzen in seiner algebraischen Formulierung, dann kommen Sie ganz schnell auf das, was hier unten steht. Äh, und das gibt Ihnen jetzt eine explizite Verknüpfung zwischen dem B-Feld auf der einen Seite und dem E-Feld auf der anderen Seite, das ist in verschiedenen Formen mal hingeschrieben, aber ähm, alles ähm, sehr einfach und ja, sofort herleitbar. Und hier hinten nochmal ganz explizit jetzt ähm, auch für die ähm, Komponenten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt annehmen würden, dass das E-Feld nur eine X-Komponente hat, das also E0Y gleich 0 wäre, dann würden Sie sofort sehen, E-Feld in X-Richtung gibt dann ein B-Feld in Y-Richtung und die Ausbreitungsrichtung, das hatten wir ja schon gesagt, ist eben die Z-Richtung. Gut, und damit können wir das Ganze auch sozusagen zusammenfassend nochmal visualisieren. Das wäre das zugehörige Bild. Wir haben schon gesagt, die Ausbreitungsrichtung soll die Z-Richtung sein. Da geht dann auch der K-Vektor lang. Wir haben eine Phasengeschwindigkeit und eine Ausbreitungsgeschwindigkeit, die in diesem Falle auch tatsächlich identisch sind. Und dann hätten wir hier die rote Kurve. Das wäre jetzt einfach der räumliche Verlauf der E-Feldstärke zu einem Zeitpunkt. Die Vektoren sind hier nochmal angedeutet. Und ähm, ja, wie eben schon gesagt, wenn das eben nur eine x-Richtung hat, ähm, dann hat eben äh, b nur eine y-Komponente und die grüne Kurve, auch das würde jetzt hier wieder, wenn das eine wie ein Kosinus schwingt, würde das andere in Phase eben auch wie ein Kosinus schwingen. Ähm, und äh, in dem Fall, der hier gezeichnet ist, bleiben wirklich die E-Feldvektoren immer in ihrer Ebene und auch die B-Feldvektoren immer in einer Ebene. Und diese Ebenen stehen immer aufeinander senkrecht. Und ähm, außerdem sind die ähm, Vektoren selber, sowohl E-Feld als auch B-Feld, immer senkrecht auf K. Das heißt, E, B und K bilden ein orthogonales Rechtssystem. Hier unten sind jetzt quasi tabellarisch nochmal Aussagen zusammengefasst. 
ähm, ähm, letztendlich einfach, weil hier noch ein bisschen Platz auf der Folie war, ähm, habe ich mir gedacht, kann das gar nicht äh, schaden, wenn man das äh, auf einem Blatt einfach nochmal zusammengefasst ähm, sieht. Gut, das wäre auch das, was wir jetzt eben über ebene Wellen mit harmonischer Zeitabhängigkeit äh, zunächst mal äh, sagen äh, wollen. Und äh, wir werden dann im nächsten Beitrag weitermachen mit äh, ja, den verschiedenen Polarisationen, die auftreten können. Aber wie gesagt, das kommt dann im dem nächsten Beitrag, sodass mir an dieser Stelle eben nur bleibt, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit äh, zu danken. Und äh, wie immer verweise ich auf die Webseite, wo Sie weitere Informationen finden. Bis zum nächsten Mal.